その優先順位でいうところでいくと仕事友達家族彼女、うん、<笑>よいしょーいらっしゃいませーということで第2弾でございますよろしくお願いいたします早速なんですけども皆さんお付き合いいただきたいんですが LINE の使い方ちょっとねこれ聞きたいなと思うんですよ台湾の方 LINE 大好きですよね朝からバンバンで LINE 触ってますね台湾の方返信スピードがめちゃくちゃ早いな台湾の話情報傳来速度真的是超快的从早上会传一句早安然后开始聊天聊今天的事情然后两个人的回复速度都非常快几乎可以说是一整天都在传来でも今ニナさんの彼氏さんは日本人じゃないですかおそらく台湾台湾男性みたいな。ギョギョギョギョギョギョンっていうあんまりそこまではないと思うんですが、大丈夫ですか？不満じゃないですか？对，我觉得日本男生传来的频率跟速度真的是比较慢一点。<笑>早上可能会有个早安或者是接下来要做什么事情，然后就会到晚上可能十二点才会有下一个讯息。それ、え、彼氏さんは既読、いどこほえですか？没有，他就是不读不读。日本男生听说工作都非常的忙所以在工作的时候基本上都不会看手机对不对そうです日本人男性の朝は忙しいんですよ本当に忙しくてもう時間がなくもないんですけどね<笑><笑>ちょっと返すぐらいはあるんですけど頭のモードが仕事モードっていうかうはいスイッチしてるんでうんもう今プライベートのことはちょっと置いといてねっていうそれは夜話しましょうねっていう感じなのかな。真的有分工作時間跟休息的时间。Yes, yes, 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 yes. 仕事中にプライベートの連絡はあまりしたくないなと思うと思うし、そこのやっぱちょっとスペース、空間がプライベートスペース欲しいなという感じはしますね。那我觉得我可能快要被分手。上次约会的时候啊在台湾的话情侣好像会互相讨论但在日本的时候日本男生好像都不太会有意见只要我说去哪里的话对方就会说哦好啊那我们就去哪边就会有点想知道哎那这样对方是真的想要去这边呢还是只是因为我想要去所以才去就日本人男生也很優しいんでどこ行きたい今度の休みどこ行こうか結構聞いてくれますよねやっぱり好きな彼女さんにかっこよく思われたいんじゃないあ是这样吗多分そうなんかこうあこういうことできるんだ誰々君かっこいいみたいに思われたい気持ちが多分いい格好したいんですよあると思うんですよね<笑>虽然说可以自己决定要去的地方是蛮开心的不过还是会觉得两个人可以一起讨论然后一起做行程表会更开心逆に僕とかも言ってほしいんですよもうここ行きたいとかあれ食べたいとか明確に直接的に言ってくれた方が僕らもあじゃあ行こうかとかそのどこでもいいとか何でもいいって言われるの一番困るんですよね。啊像在台湾的话好像男女朋友之间都会互相介绍自己的朋友给对方认识不过在日本的话呢就不太认识男朋友的朋友所以有时候其实就会有一点受伤吧会觉得哎他是不想要把我介绍给他的朋友吗他の女の友達ですよね。それって僕からするとただの他人ですよね。啊ただの知らない人じゃないですか。共通の話題もないし、なんならその人に別に興味ないし、<笑>なんで一緒に遊びに行くのでしょうか。何が楽しいんですかそれ。認識新朋友。<笑>日本的な考えですけど、すごいなんか気を使うというか、ああ初めましてお仕事を何してるんですか、どこに住んでるんですか、趣味なんですかとかもう一個一個ちょっとずつこう距離を近めていくのが面倒くさいというか、なかなか台湾のその皆様みたいにうまく距離を縮められない。部分あるかもしれませんね。所以在日本果然还是比较不会把自己的朋友介绍给男女朋友喽。たまにありますよ。私も過去に経験ありまして、そうなると、お、彼女の気持ちが可愛い。<笑><笑>おお、超可愛いじゃんみたいなこともある可能性もありますもんね。ダメ。不行不行。像台湾人在招募的时候啊都会以男女朋友出游为第一优先有点把男女朋友摆在很前面的顺位像我自己啊就是家人然后男朋友再来是朋友再来才是自己的私人时间或者是工作在顺位上其实男朋友排非常的前面その優先順位でいうところでいくとやっぱり仕事が一番工作,工作ファーストですね仕事友達家族彼女所以反而男朋友是排在最<笑>男友達で遊んでる時にあごめん彼女が呼んでるから俺行かなきゃってなったらみんなえっってなりませんかなんかえっ
いやみんな今男同士で超楽しんでんじゃんえ彼女のとこ行くのってなんかこうびっくり。続いてなんですが日本の感覚ですと恋人のお父さんお母さんとのご挨拶って非常に重要で緊張するイベントなんですが台湾の場合はどんな感じなんですか在台湾的话交往没有多久就会告诉父母见父母的话也是上打个招